ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സിവിലറ്റ് സെവൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സിമൻറ്റിൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സിമൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് ആസിഡ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് സിമൻ്റ് ആണ് ആസിഡ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് സിമൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെയിനായിട്ടും നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടുത്തെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻസിനൊക്കെ ആസിഡിൽ നിന്നും ഹീറ്റിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആസിഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് സിമൻറ്റകത്ത് ഏതാണ് ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് സോലിബിൾ ഗ്ലാസ് ആണത് പിന്നെ ഇതിനെ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കൂടെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ലെൻസീഡ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു പെർസെൻറ്റ് സെറസിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ അതിനെ നമുക്ക് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റും ആക്കാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേണ സിമൻ്റ് ആണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേണ സിമൻ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ അകത്ത് സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സ്ലാഗ് സ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിഗ് ആയതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് സമയത്ത് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ലാഗ് നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേണ സിമൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ ക്ലിങ്കേഴ്സിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏർലി സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏർലി ഡേ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവായിരിക്കും ഇത് ആരിഡ് സോൺസിൽ സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ആരിഡ് സോൺസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം കളേഡ് സിമൻറ്റ് കളേഡ് സിമൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് കളറിംഗ് പിഗ്മെൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ലാബിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാനൽ ഫേസസിലോ സ്റ്റെയർ ട്രെഡിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിമൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിഗ്മെൻസ് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ക്രോമിയം ഓക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഗ്രീൻ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലൂ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊബാൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അയൺ ഓക്സൈഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്രൗൺ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ കളർ കിട്ടാറുണ്ട് മാംഗനീസ് ഓക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് അഥവാ ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളറിംഗ് പിഗ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമൻറ്റുകളെ കളേഡ് സിമൻറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എക്സ്പാൻഡിങ് സിമൻറ്റ് എക്സ്പാൻഡിങ് സിമൻറ്റ് മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ റീറ്റെയിനിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ റിപ്പയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രാക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിമൻറ്റ് പ്രത്യേകത വെച്ച് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും ആ ഒരു ക്രാക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വന്നത് ഹൈ അലൂമിന സിമൻ്റ് ആണ് ഹൈ അലൂമിന സിമൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അലൂമിനയുടെ കണ്ടൻറ്റ് തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റിനെക്കാട്ടിലും കുറയാൻ പാടില്ല പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം വന്നിട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അവേഴ്സും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം വന്നിട്ട് ഫൈവ് അവേഴ്സും ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിനെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വിളിക്കുന്നത് ഫോണ്ടു എന്നുള്ള പേരിലും അമേരിക്കയിൽ ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്ന ലൂമിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലുമാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പ് സിമൻറ്റ് നോക്കാം ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമൻറ്റ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അസിഡോൾ നാഫ്തലിൻ സോപ്പ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് പെട്രോളിയം ഇതുപോലെയുള്ള അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് അത് ഒരു ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഫിലിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും എന്താ ഒരു വെറ്റിംഗ് എബിലിറ്റി ഓഫ് സിമൻറ്റ് അത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് നേച്ചർ കൊണ്ട് തന്നെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓർഡിനറി പോർട്ടലാറ്റ് സിമൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തുമായിട്ട് അത് ഏകദേശം അതേപോലത്തെ സ്ട്രെങ്ത്തൊക്കെ തന്നെ കിട്ടാറുണ്ട് അതാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ലോ ഹീറ്റ് സിമൻറ്റ് ലോ ഹീറ്റ് സിമൻറ്റാത്ത ട്രൈ കാൽസ്യം അലൂമിനേറ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ കുറവാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൌട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ്
ഇത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് അണ്ടർ വാട്ടർ കോൺക്രീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും സീവേജ് വർക്ക്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഈ പോസ്റ്റ്ലോണ സിമെൻറ്റ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം വന്നിട്ട് ഫൈവ് മിനിറ്റും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം വന്നിട്ട് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സും ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സിമെൻറ്റിനെ നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻ്റ് ആണ് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് നല്ല ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടും അതിന് ഹൈ ഏർലി സ്ട്രെങ്ത്ത് ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സി ത്രീ ട്രൈ നമുക്കറിയാം ഏർലി സ്ട്രെങ്ത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ട്രൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആണെന്ന് സിമെൻറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് സമയത്ത് കോമ്പൗണ്ട്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് സിമെൻറ്റിന് ഏർലി സ്ട്രെങ്ത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈ ഏർലി സ്ട്രെങ്ത്ത് ആണ് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സി ത്രീ എസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ സിമെൻറ്റിന് അധികം ക്യുറിങ് ടൈമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം സൾഫേറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് സിമെൻറ്റ് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കനാൽ ലൈനിങ്സിലും കൾവേഡ്സിലും പിന്നെ സീവർ ലൈനിങ്സിലും ഒക്കെയാണ് കാരണം ആൽക്കലൈൻ നേച്ചറുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സൾഫേറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് സിമെൻറ്റ് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രൈ കാൽസ്യം അലൂമിനേറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനെക്കാട്ടിലും കുറവാക്കി നിർത്തിയേക്കണം സൾഫേറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് വൈറ്റ് സിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമെൻറ്റിന് കളർ കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് എന്താ അയൺ ഓക്സൈഡ് മാങ്കനീസ് ക്രോമിയം ഇതൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവത്തില്ല അങ്ങനത്തെ സിമെൻറ്റുകളെയാണ് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം കേരളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സിമെൻറ്റ് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി വന്നിട്ടുള്ള കോട്ടയത്താണ് ചാവൻകൂർ സിമെൻറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് എവിടെയാണെന്ന് കോട്ടയത്താണ് ചാവൻകൂർ സിമെൻറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റർ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലോർ ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഓർണമെൻ്റൽ വർക്ക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ദ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് ഓർഡിനറി സിമെൻറ്റ് എസ് അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർഡിനറി സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം വന്നിട്ട് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം വന്നിട്ട് ടെൻ അവേഴ്സുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി സിമെൻറ്റുകളുടെയും കൂടെ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം വന്ന് ഓർഡിനറി പൊള്ളാൻസൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനീഷ്യൽ ടൈം സെറ്റിംഗ് ടൈം നോട്ട് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം നോട്ട് മോർ ദാൻ ടെൻ അവേഴ്സ് ഹൈ അലൂമിന സിമെൻറ്റിൻ്റെ നോക്കിയാൽ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഇസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഫൈവ് അവേഴ്സ് ലോ ഹീറ്റ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാസ് കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക്സ് ഡാമൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോ ഹീറ്റ് സിമെൻറ്റിൻ്റെത് വൺ അവർ ആണ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ അവർ ആണ് ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് നോക്കിയാൽ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഇസ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം നോട്ട് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഇസ് ടെൻ അവേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ നീഡൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് 
പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ആ പെർട്ടിക്കുലർ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ചെയ്യാനും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ചെയ്യാനും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നീഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലഞ്ചറാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ നീഡിൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫൈനിങ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആ ഒരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് എന്താ പറയുക ആ ഒരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ആൻഡ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നീഡിൽ ഏതാണ് അത് ആൻഡ്ലാർ കോളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആൻഡ്ലാർ കോളർ നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് മോൾഡിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആൻഡ്ലാർ കോളർ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻഡ്ലാർ കോളർ ഒരു ചെറിയ ഇമ്പ്രഷൻ ഈ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മോളിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് സിമെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ചെയ്യും എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഇല്ലാതെയാകും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആനുലാർ കോളർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ലാഗ് ആർഡഡ് ഇൻ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേണസ് സിമെൻറ്റ് ഇസ് ഒപ്റ്റീൻ ഡിഫർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അത് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേണസ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലാഗ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിക്ക് ആയതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ ടൈമിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പെർമിബിലിറ്റി അപ്പാരറ്റസ് ടെസ്റ്റ് ഇസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ടു ചെക്ക് സിമെൻറ്റിൻ്റെ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെർമിബിലിറ്റി അപ്പാരറ്റസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സിമെൻറ്റിലെ ലാബ് ടെസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിന് സിമെൻറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നയൻറ്റി മൈക്രോൺ സീവിലൂടെ നയൻറ്റി മൈക്രോൺ സീവിലൂടെ നമുക്ക് കടത്തി നോക്കാം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് കൂടാതെയുള്ള മറ്റൊരു ടെസ്റ്റാണ് ഈ പെർമിബിലിറ്റി അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ഗ്രൈൻഡിങ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് നയൻറ്റി മൈക്രോൺ സി വി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊന്ന് അതായത് നമ്പർ നയൻ സി വി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർമിബിലിറ്റി അപ്പാരറ്റസ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഗ്രൈൻഡിങ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സിമെൻറ്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നാളെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഓരോ വീഡിയോസിന് ശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ മെയിൻലി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നാളെ ഒരു എക്സാം പോലെ ഇടുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ